はようございます。ゆりです。今日は7月の終わりの金曜日。朝のお散歩から帰ってきました。これから札幌駅に行く準備をします。お昼に札幌で用事があるので、それまでにつければいいんですけど、家で過ごしてるとつい他のことを始めてしまって電車に乗り遅れたりするのが嫌なので今日は早めに家を出て札幌駅に向かいます家を出るまであと30分くらいあまりのんびりもしていられない感じですとりあえず着替えたので今から顔を作ってきます今日は夏らしい服着てみました黒でちょっと透け感があってシンプルにジーパンと合わせました先週苫小牧のだるま江山神社霊体祭に行ったんですけど10カ所くらい蚊に刺されて大変でしたやっと治ってきた。せっかくなのでこういった雑談も自然にできるようになりたくて今回は挑戦してみてます。いきなり上手には喋れなくて喋りたいことを事前に少しメモしておいて読んでるんですけど。意外とありかなぁと自分では思うんですけどどうでしょうか家の中はだいぶ涼しいんですけど札幌は蒸し暑いみたいなのでケユカで買った UV カット仕様の帽子と。電車とか駅構内とかはエアコンが効いてるかもしれないので念のため薄い羽織りでいきますこの羽織りは東京の高円寺で学生の頃に買ったもので生地がサラッとしていて安いです2000円くらいだったかなリュックにはハイパッドとおにぎり入ってます朝ごはんにホッケを焼いて食べたんですけどそのホッケの実を使って恋人がおにぎり作ってくれました2個入ってるのかなありがとう本は X で知って画家の方が書かれたもので気になったので買ってみましたあとアクションカメラ歩きながら街の様子撮れたらいいな小型でねすごい便利です水筒には氷と水とたっぷり入れていて重いので札幌ではのんびり過ごす予定ですお昼と午後の分のご飯をあげたのでそろそろ行ってきますきなちゃんこのはちゃんお留守番よろしくにゃーん昼の用事が終わったら、駅周辺でお買い物をする予定です。それまでのんびり過ごします。事前に調べた札幌駅から歩いて5分くらいのところにある赤レンガハウスの2階にある
トリウムテラス。無料で使えて、Wi-Fi もコンセントもあるようなので、行ってみます。アトリウムテラスは結構広くて開放感があります。おにぎりいただきます。海苔をね、巻いてくれているのですごい食べやすくて、ホッケの実と梅も入っていて美味しかったです。あとゆで卵も入れてくれてましたゆで卵ってフォルムかわいいな毎月月末の体重を記録してるんですけど今月は目標体重まであと 200g なのでこうやって無料で過ごせる場所を調べておいてよかったですうっかりねカフェに行っちゃうと高カロリーな美味しいものが並んでいるので誘惑に負けずに済んでよかったです昨日札幌で買ったものを紹介しますまず、札幌パルコに、先週オープンした、モフサンドのモフモフストアで、ポストカードを買いました。こっちがキナちゃん。こっちがコノハちゃんに似てるなーって。私はエビが大好きなので、これは買うしかないです。あと、野菜に包まれてるの。キッチンに飾ったら可愛いかなーって。表情が良すぎる。キーホルダーも買いましたエビとマヨネーズっていうシルエットが似ているからかな家の鍵をつけようと思います猫の形のビニールケースに入ってましたステッカーはレジでもらったんですけど iPad に貼ろうかなって思いますカルディでは恋人と一緒に飲むお酒を買いました私はビールが飲めないんですけど恋人用に珍しいの見つけたと思って買いましたでもね結構有名なビールみたいです今度は飲んだことないビールを見つけてお土産にしたいと思います私は自分用にレモンサワー買いましたこれ飲んだことないのとパッケージが可愛くて選びましたカルディのオリジナル商品みたいですアピアの雑貨屋さんサリュサリュでいいのかなジーンズのパッチワークエプロンを買いましたエプロンによって一つ一つジーンズの組み合わせが違うので薄い水色が真ん中にあるものとか濃い青ばかりを集めたものとかグレーがアクセントに入っているものとか数種類ある中から選びました絵の具を使って絵を描きたい時があるので作業用にしてガシガシ汚れをつけたいと思いますメランジュというブランドのスカートを買いました店員さんの雰囲気がすごく良くて試着させてもらってそのまま決めました黒で描かれたカメラのペン画にピンクがアクセントですごい素敵素材はシワになりにくくてヒラヒラしていて着た感じのシルエットもとっても可愛いですトップスも一緒に買っちゃいましためちゃくちゃ好み
白と黒が売ってたんですけど買う時にね黒い服を着ていたこともあって今回は白を選びました北海道で何店舗か展開しているブランドだそうですちょっと個性的というか洋服も小物も好みに刺さるものが多かったのでまたここで買いたいなって思いましたユニクロでは部屋でも外でも着れそうなパンツと薄いブルーがかわいいワイド目のジーパンを買いました M サイズを試着したら緩かったので S サイズを買ったんですけどそれもあって今月は目標体重を絶対達成して減量と体づくりを頑張るぞっていう気持ちがね強くなりましたあと関東時代によく飲んでいたランブルスコセッコという赤のビファッポーワインも買いましたこれ結構味が濃くてしっかりしていて本当に美味しいんですけど近所では売ってるところがないので札幌駅に来る用事がある時は絶対買いたいものの一つです久しぶりに飲んだんですけどやっぱり美味しかったですというわけでいっぱい喋りましたがどうだったでしょうか北海道に来て半年が経って自分の好きなものを買おうとかやってみたいことをしようとかそういう気持ちが強くなってきたのでこれから北海道の夏を楽しみつつ動画ももっと面白く作っていきたいと思います最後まで見てくださってありがとうございますまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ Just believe, just believe in the simple joy.